espectador. Llega a ustedes con el auspicio de Gripnor, productos de calidad a precios inigualables. Mundo Llantas Jaén, neumáticos y servicios garantizados. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las noticias del espectador. Estamos en plataforma televisiva y en plataforma digital a través del Facebook, aquí en Visión TV. Muy amables por acompañarnos hoy en el Día del Amor y la Amistad. Deseamos que estén pasando un bonito día. Aquellos que tienen el tiempo disponible para celebrar, que lo estén celebrando de lo mejor. Y quienes no, pues seguramente trabajando como cualquier día, pero siempre pensando positivo. Eso es muy importante. La Municipalidad Provincial de Jaén, en el marco de esta celebración del Día de San Valentín, organizó una feria de emprendimientos. Dicha actividad se realizó con la disposición de productos orgánicos y también trabajos de artesanía. Por el Día del Amor y la Amistad, la Municipalidad Provincial de Jaén, a través de la sugerencia de turismo y fomento a la inversión privada, desarrolló una feria denominada Consume lo que Jaén produce. Eh, principalmente son productos eh, producidos, valga la redundancia, aquí en la ciudad de Jaén. ¿no? La feria se llama Feria de Emprendimientos, Consume lo que Jaén produce. Eh, aquí es, hay artesanía, hay productos agroecológicos, está nuestro café, nuestra miel, eh, nuestro chocolate, el derivado de lo, del cacao, ¿no? Eh, hay licores también, eh, en fin, hay artesanía, hay manualidades eh, realizadas por hombres y mujeres emprendedores de la provincia de Jaén. Eh, son artesanías que incluso las mujeres artesanas, por ejemplo, de la comunidad quechua hablante de Tallas, Pomahuaca, que nos están visitando, demoran meses para elaborarla. Entonces, más allá del valor económico, es el valor histórico, el valor de costumbre, de tradiciones que se quiere rescatar a través de nuestra artesanía. Esta feria, se, estas ferias se van a ir desarrollando en el parque, en fechas eh, cívicas, en fechas turísticas de nuestro calendario y también se van a instalar en el malecón turístico para darle movimiento, para que las familias tengan eh, días eh, festivos, por los fines de semana puedan ir al malecón a consumir lo que Jaén produce. La actividad tuvo como lugar la Plaza de Armas de la ciudad, donde los emprendedores locales realizaron la exposición de sus productos orgánicos y también trabajos en artesanía. Tenemos, por ejemplo, los muñequitos de, de costumbres de acá, de la zona, botellitas decorativas. Tenemos estos presentes para el Día de, de la Amistad, que esperamos que vengan al día a, a comprarse un presente. Tenemos ahí este, también, por ejemplo, acá... De acá tenemos que ah, son perfecto. la abundancia de Jaén, eh, mantelitos hechos a mano, todo lo que ve usted, la mayor parte son hechos a mano. Perfecto, este es un detalle, por ejemplo, un que detalle, se puede realizar, ¿no? exactamente, para ahora en esta fecha especial. En esta fecha especial que tiene sus, sus rositas de hilo tejidas a mano, también tiene chocolate artesanal. En los diversos stands instalados en el perímetro del parque principal de la ciudad, también se pudo encontrar detalles alusivos a la celebración por el Día de San Valentín. Yo siempre para las fechas que hay así especiales eh, ofrezco mis arreglitos con mis productos naturales, eh, ya incluso ya he entregado unos cuantos productos. Ese es un modelo, por ejemplo, que yo ofrezco, sale con su café, el traguito de café, su miel de abeja, sus chocolates también que son artesanales, todo lo que es productos naturales, amigo. Perfecto, a ver, muéstrenos, por ejemplo, este detalle que podemos, ver, que, que podemos un poco conocer. Mira, ¿no? esta cajita, por ejemplo, sale así con su corazoncito y dentro de ello va sus chocolates, mm. todo artesanal, eh, su miel de abeja, tiene también la miel de abeja, su cafecito, eh, su trago y su globo, que es una decoración parte de él. De la... De sí. parte de mi emprendimiento tenemos este jaboncitos de aceite de coco que también este, para que puedan darle también como regalito a su pareja, a un amigo, amiga, ¿no? Así es. Tenemos también el, el aceite de coco, que es pensar en la salud, también puedes regalar hoy día. Una delegación de la comunidad quechuablante de Tallas del distrito de Pomahuaca también participó del desarrollo de esta feria con la exhibición de sus tradicionales productos artesanales. Las mantitas, aquí tenemos poncho, la alforjita, la pollera. Bueno, esta es la manta que tenemos que presentar y, y si a alguien le gusta lo puede comprar. ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda? 
realizar esos tejidos? Bueno, este, en esta manta lo podemos hacer en ocho días o por avanzar algún lo hacemos cuatro días, cinco días así. Pero según el tamaño, el, depende del tejido también, ¿no? Hay otras que dejé en medio. Un saludo por el día de San Valentín, el día de la amistad, este 14 de febrero, en su idioma. Sal de Xunyapa, Teititi, pueblo de Jaenda. Y todo. Hamkunat, Teititi. En la feria la población también pudo encontrar diferentes plantas a precios económicos y con descuentos especiales. Tenemos este, de diferentes precios, ¿no? tenemos desde 5, este, 15 hasta 50 soles. Estos, estas plantitas absorben las malas energías y es importante tenerlas en, en el escritorio o en, en, en casita porque absorben las malas energías que a veces llegan a este, con mala energía y estas plantitas lo absorben. El primer regidor municipal, Ronnie Labán Guerrero, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Local, señaló que desde el municipio se brindará el apoyo respectivo para lograr la formalización de los emprendedores locales. Porque lo que estamos viendo acá es que la mayoría de emprendimientos no son formales. Entonces ahí el compromiso de la municipalidad para ayudarles también este, a formalizar, porque la formalización es muy importante, ¿no? porque mediante la formalización ellos van a poder acceder incluso ya a un crédito, a los bancos, para que puedan seguir creciendo. ¿no? Entonces sí, eh, vamos a seguir nosotros promoviendo las ferias, los eventos, eh, para promover los emprendimientos y también el turismo ¿no? y la, la artesanía. El desarrollo de estas actividades es una oportunidad para que el público adquiera y obsequie artesanía y productos locales. Un importante apoyo para nuestros emprendedores. Y la Policía Nacional del Perú, a través de la Oficina de Policía Comunitaria, también se sumaron a las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad. Ellos desarrollaron una campaña denominada Tu Abrazo Meta Seguridad. La Policía Nacional del Perú realiza la campaña. El Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad, es interpretado como una oportunidad de festejar el amor y el cariño con nuestros seres queridos y la sociedad. Así lo expresó la Policía Nacional en el desarrollo de una campaña denominada Policía, tu abrazo me da seguridad. Nosotros nos encargamos eh, en todas las actividades acercarnos a nuestros ciudadanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores en diferentes actividades. El día de hoy no hemos querido dejar pasar en alto este día muy efusivo que es el día de la amistad, el amor y la amistad, ¿no? donde eh, nosotros en esta campaña de tu policía, eh, tu abrazo te da seguridad, queremos transmitirle a la población que la policía está de ellos, ¿no? trabajando juntos en lo que es la seguridad, para brindarles pues, eh, mayor confianza a nuestro ciudadano y que confíe en su Policía Nacional. La jornada impulsada por la Oficina de la Policía Comunitaria aprovechó la celebración de este importante acontecimiento para acercarse a la ciudadanía y entregarle un obsequio y un abrazo. Eh, nosotros es, hemos hecho juramento hacia la nación que nosotros brindamos, ¿no? es, estamos al servicio de la ciudad, de los ciudadanos, de toda índole, ricos, pobres, eh, humildes, de todo, de toda Calaña, nosotros estamos para brindar nuestro servicio sin mirar cara, ¿no es cierto? Entonces, por eso, el día de hoy no hemos querido dejar en alto pasar esta, esta fecha muy importante para acercarnos más, porque en estos tiempos estamos un poco divididos y, y con este abrazo de seguridad que la policía les está dando, queremos acercarnos más. Y así, juntos... Eh, desterrar de este flagelo que es la delincuencia. José Cirlo Puca Josol, jefe de esta unidad policial, explicó también las actividades que cumplen en favor de la ciudadanía. Eh, realizamos eh, las actividades de seis programas preventivos a nivel nacional, que están estipulados en nuestra ley de la policía, como es el Club de Menores Amigos de la Policía, que se realizan las vacaciones útiles en estos meses de enero y febrero, que ya hemos iniciado y este 28 de febrero estamos terminando con la clausura de todos los talleres. Luego venimos con la Policía Escolar, así también con este, las patrullas juveniles y las brigadas de autoprotección escolar, que son cuatro programas que se realizan en la etapa de, eh, eh, etapa de, de, 
los colegios empiezan a activarse, ¿no? que es los meses de marzo hasta diciembre, y también la Junta de Vecinales y Red de Cooperantes, que ustedes los han visto y justamente el día de hoy, invitamos también a la prensa para que nos acompañe en una juramentación de la Red de Cooperantes del de sector eh, Pueblo Nuevo, más específicamente en la RENIEC y la SUNAR, que se va a activar esa Red de Cooperantes que ya ha habido antes. En el marco de esta celebración, la policía invitó a la ciudadanía a celebrar esta actividad llena de amor y tranquilidad y dejar de lado cualquier actitud o acción que pueda afectar la seguridad o convivencia. Feliz día del amor y la amistad a toda la población, pero también el regalo perfecto por estos días tan importantes y estas fechas importantes para los seres queridos es ofrecerle, por ejemplo, algo bueno, algo nuevo, la nutrición de Miale. Nutrición inteligente para toda la familia. Te presentamos el Capuchino Alfa. El Capuchino Alfa es un producto maravilloso de la línea Miale. Aumenta la capacidad respiratoria, protege al corazón y regula la presión arterial. Favorece el equilibrio, equilibrio emocional y alivia el estrés. Mejora el rendimiento cognitivo con gran aporte de complejo B. Contiene agentes anticancerígenos y es un diurético natural. Capuchino Alfa está elaborado a base de leche, café, almidón de maíz, moringa con complejo B, entre otros insumos naturales, nutricionales, 100% peruanos. Igualmente, otro regalo perfecto sería el Energy Alpha, complemento nutricional, elaborado a base de hierba mate, café verde, té verde, acaí, stevia y otros insumos. Complemento nutricional con vitaminas y minerales que mejora el rendimiento físico. Es un potente energizante. Contiene antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento. Fortalece el sistema inmunológico, ayuda el crecimiento muscular, contribuye a la pérdida de peso. Productos naturales y nutricionales de Mía Le lo encuentras en Cripnor, calle María Parado de Bellido, número 226, sector de Morro Solar, en Jaén, a media cuadra del Jardín 006 o a un costado de este canal, Visión TV. Mía Le, Jaén, productos maravillosos para la salud de todo el pueblo peruano. Mascota extraviada se extravió el día lunes 13 de febrero a horas 1 de la tarde aproximadamente en el Girón Tupac Amaru 1025 frente al campo ferial El Limón. Responde al nombre de Canela. Cualquier información, eh, informar eh, o darla a conocer a través del celular 996 12 33 95 con la señora Daisy Mego Avellaneda se dará una buena recompensa. Agradecimiento. La esposa, hermanos, hijos, nietos, sobrinos, hijos políticos y ahijados de quien en vida fue don Ángel Vigo Angulo, que en paz descanse de Dios goce, expresan su sincero y, pro y profundo agradecimiento a los familiares, amigos y vecinos del Valle de Chumba, Tamborapa, Bellavista, San Ignacio y Jaén, por sus expresiones de condolencias, acompañamiento en las exequias y sepultura del doctor Vigo, el médico del pueblo, acaecido el día 10 de febrero del presente año. Don Ángel Vigo Angulo descansa en paz, pero su vida, su vocación de servicio, ofrendado a los que menos tienen, es una inspiración para todos los que tuvimos el gozo de tratarlos. Oremos por su eterno descanso. Don Ángel Vigo Angulo descansa en paz. Ante la denuncia formulada por una asegurada de e salud, una ciudadana, contra el médico urólogo doctor Acuña, el último fin de semana, se ha pronunciado hoy el jefe de recursos humanos de la red asistencial en Jaén, el señor Sa. Manuel Sánchez Ciesa, en este caso ha hecho una exhortación a la población usuaria y asegurada 
para que cuando tengan ese tipo de inconvenientes o maltrato por parte de los profesionales de la salud en el hospital de esta entidad en nuestra ciudad de Jaén, pues formulen sus quejas en el área de atención al asegurado, de manera que quede registrado y por lo tanto se inicie el proceso administrativo que corresponde. Existe un procedimiento que establece el arreglamiento interno de trabajo de salud. Cuando hay un maltrato hacia el usuario, hacia el paciente, estos tienen, bueno, hay una unidad de atención al asegurado que tienen que hacer sus quejas ahí para que formalmente se pueda abrir hasta un proceso administrativo disciplinario al trabajador por incumplimiento de sus funciones. Eh, en mi despacho no habrá ninguna queja, o sea, la Jefatura de Recursos Humanos llegan ahí para formalizar procedimientos administrativos disciplinarios. No habrá ningún expediente acerca del trabajador en mención, pero la sugerencia de que los pacientes o el asegurado o cualquier usuario que se apersone a una atención de salud, en el caso de que sea maltratado o vulnerado sus derechos, tienen ellos todo el derecho valga la redundancia, ¿no? de ejercer ante la unidad de atención al asegurado, formular sus quejas para proceder nosotros a tomar las acciones que correspondan. Ahora, pero amerita ciertas acciones, tomando en evidencia las denuncias públicas que de oficio ustedes lo pueden realizar contra, digamos, profesionales, servidores que maltratan a los usuarios como se viene denunciando. Correcto, eh, de oficio se actúa cuando uno tiene ya una evidencia eh, formal pero sin embargo, como repito, nosotros como un ente superior que es la red asistencial, ¿no? es un, un órgano superior a lo que es el hospital, en el hospital también existen jefaturas, los primeros eh, eh, servidores que ejercen el control vienen a ser los jefes del servicio, jefe de departamento y hay un área de control de personal, luego el director y luego pasa a la red asistencial. Como repito, la red asistencial cumple un rol de eh, normativo, ¿no? ejerce ahí las acciones de sanción eh, en el sentido ¿no? este, eh, del derecho hablando. ¿no? Eh, por eso vuelvo a insistir de que nosotros actuamos cuando existen ya documentos eh, eh, con evidencia de hechos de irregularidad. Es evidente que hay hechos de repente de algunas posibles irregularidades pero nosotros a través de la jefatura de personal estamos instruyendo primero a la a las jefatura del hospital ¿no? para que se tomen las acciones que correspondan de brindar un trato de calidad, un trato oportuno, un trato humano, que es el, el sentir de la seguridad social hacia el asegurado. ¿no? Eso es lo que estamos nosotros este, como instancia invocando a que se dé un buen trato, ¿no? lejos de repente de tener un ánimo de sancionar, sino un ánimo de que se le llama, como digo, a la reflexión, al, al trabajador, ¿no? a todo tipo de trabajador, sea administrativo, sea asistencial, porque nosotros nos debemos al asegurado. Eh, si bien es cierto, hay hechos palpables, hechos evidentes, pero si nosotros no contamos con ninguna documentación formal, así sea a manuscrito, una queja, nosotros no podemos iniciar ningún eh, procedimiento sancionador más que el llamado a que brinden una atención de calidad. Nosotros tenemos reunión, digo, los, la, los jefes de la red asistencial tenemos reuniones siempre de manera colegiada cada día de la semana, en donde abordamos justamente estos temas, temas de un maltrato como se, hay quejas de maltratos, pero como repito, no hay quejas documentadas. Yo he solicitado personalmente de que nos hagan llegar esas quejas para proceder eh, a iniciar procedimientos disciplinarios porque no hay otra forma ¿no? de sancionar a un trabajador si es que no se cuenta con documentos formalizados Perfecto, bueno el jefe de recursos humanos de la red asistencial tiene razón todo tiene que ir vía documento, eso es verdad, en la administración pública se necesita eso. Por lo tanto, creo que mucha gente lo sabe, otros no lo saben. No basta denunciar los casos vía los medios de comunicación, que evidentemente son una ventana, una puerta disponible para efectos de 
poner un alto también al mal comportamiento de algunos profesionales de la salud. Eso es cierto, porque ¿saben que Hay mucha gente que desconfía en los jefes de orden superior en una institución. ¿Y saben por qué desconfía la gente? Porque los jefes superiores se coluden. Simplemente aperturan probablemente un proceso administrativo para finalmente archivar el caso y no hacer nada. Al final, el médico sigue haciendo lo mismo porque el director, el jefe o cualquier otro funcionario de alto nivel se coludió, encubrió todo y sigue lo mismo. Por eso es que hay mucha gente que no confía en las entidades públicas y en sus funcionarios. Probablemente no sea el caso de salud, pero en la mayoría de instituciones la ciudadanía poco confía. Por eso es que no denuncia, no queja, no registra en el libro de reclamaciones porque simple y llanamente el paciente no es atendido como corresponde cuando realiza o formula su queja contra algún profesional de la salud. Al final, en algunas instituciones se le da eh, esa posibilidad al paciente o esa oportunidad de que formule su queja y llevar ese proceso de manera honesta, transparente. Pero creo que en la mayoría los funcionarios de alto nivel se coluden y terminan obviamente opinando que no hay lugar a alguna sanción. Y es el paciente el que finalmente termina frustrado. Y por eso muchas veces el paciente cuando encuentra este tipo de situaciones ya no quiere quejarse, ya no quiere registrar una denuncia porque simple y llanamente considera que es en vano. De allí que es importante que las instituciones públicas Así como se habla, se actúe. Así como se habla, se eh, vaya a la práctica inmediatamente y se demuestre que no se eh, coluden fácilmente con aquellos que cometen este tipo de actos contra los usuarios. Esperemos que en el caso de salud, en la actual gestión, no estén en ese afán de que la gente se queje y al final no haya ningún tipo de sanción y las malas prácticas, el maltrato continúe. Sin embargo, creo que eh, mientras se recupere la confianza de la población, es importante que los asegurados pongan de conocimiento los casos, incluso más allá de quejar en la oficina del asegurado, pues también buscar al director o al jefe personal para expresarle personalmente lo que les sucede a diario en esta institución, en el caso concreto de e salud y de otras entidades, obviamente a nivel del MinSA. Hablo de la salud, porque allí, evidentemente, los médicos, las enfermeras y todos los profesionales de salud ganan un sueldo gracias a los impuestos de todos los peruanos. Por lo tanto, la atención debe ser igual o mejor de la que brindan en sus consultorios particulares. ¿Verdad? Porque en el caso del de Estado, pues allí se llevan un sueldo importante, en el salud mucho mejor todavía que en el MinSA. De tal manera que deben entender que los pacientes no están pidiendo una atención gratuita, sino que todo corresponde a un dinero que ellos reciben y por lo tanto ese dinero que se llevan al bolsillo los trabajadores del sector salud en general sean conscientes de que eh, proviene de los bolsillos de todos los peruanos y peruanas. Vamos ahora a... A lo siguiente, el patio de mi casa es el lugar perfecto para que tus niños y niñas 
se diviertan a lo grande. Recuerden, estimados padres de familia, que jugar mejora en nuestros pequeños o en los más pequeños su capacidad para planificar, para organizar, relacionarse y regular sus emociones. Además, el juego los ayuda con el lenguaje, el desarrollo de diferentes destrezas e incluso mediante el juego los pequeños pueden sobrellevar el estrés. De tal manera que jugar en el patio de mi casa es muy beneficioso para los niños y niñas. Lleva a tus hijos desde los seis meses hasta los siete años a partir de las 12 del día hasta las 9 de la noche al patio de mi casa. Calle Alfredo Bastos, 521, sector de Morro Solar Alto, a media cuadra del Centro de Salud de Morro Solar. Vamos ahora a los comerciales. Ya retornamos con más aquí en El Espectador. Una nueva vida está por venir. Una nueva sonrisa va a alegrar el alma de tu familia. Hoy, el milagro de la vida se une al milagro de la ciencia. No es necesario esperar nueve meses para conocer a tu bebé. Conócelo aquí, en Clínica San Juan. Calle Tupac Amaru, 695, Morro Solar, Jaén. Atención Jaén y el Nororiente, Ópticas GMA, continúa con su campaña de operación visual, este sábado 18 y domingo 19 de febrero, con atención de médicos de Trujillo con especialidad en México, y el oftalmólogo retinólogo, Elías Alba Guaya, te atendemos con la nueva tecnología, cirugías láser, único en Jaén, y el tomógrafo de coherencia óptica, OCT, para estudiar absolutamente todo el órgano visual, realizamos toma de presión ocular computarizada, exámenes de fondo de ojo para descartar anomalías y enfermedades oculares como glaucomas, retinopatía diabética e hipertensiva, problemas en la mácula, tumores, descarte de degeneración macular. La nueva tecnología llegó a Jaén. Operamos carnosidad sin puntos y sin dolor. Extracción de cuerpos extraños del ojo, catarata, desprendimiento de retina, chalación, estrabismo. Solucionamos tu problema de lagrimeo. Este sábado 18 y domingo 19 de febrero. Te esperamos en Avenida Villanueva Pinillo 100 135 Jaén. Informes y citas al 952-950-811. Consultas limitadas. Ópticas GMA. Perfeccionando tu visión. Diamante Resto Bar Te atiende de lunes a domingo desde las 2 de la tarde Ven descubre nuestro buen servicio Ideal para compartir con tus amistades Celebrar tu cumpleaños y momentos especiales Con la mejor música Cervezas de tu preferencia Licores nacionales e importados Cócteles Y la deliciosa comida Di Diamante Resto Bar Está de regreso Y ahora en su propio local Avenida La Cultura 290 Una cuadra después del Instituto 4 de junio en Jaén. Reservaciones al celular WhatsApp 984 440 -027. Necesitas agua de mesa y bebidas gaseosas para tu negocio Camacho Distribuciones. Delivery de bebidas. Tenemos el producto que necesitas y ahora con la distribución exclusiva de agua purificada cero. Más salud para tu familia. Pídala en su presentación de 20 litros. Pedidos al 984-687-564. 928-138-304. El equipo ideal para tu protección en seguridad y vigilancia es Vicenor SRL. Expertos en seguridad y vigilancia en instituciones públicas y privadas. Brindamos cursos CISPE, básico y perfeccionamiento, prácticas de tiro, asesoramiento en trámites de licencia de armas. Visítanos en Marieta, 898 Morro Solar, Jaén. Saber de casa es saber de calidad y ahorro. Chelita Clean, más limpieza, más cuidado, más economía para el hogar, comercio, vehículos y más. Chelita Clean te ofrece exclusivos productos de limpieza en sus marcas peruanas, Aquas, Limpio y Fresh y Prolinso. Además, variedad de marcas a tu alcance, con amplia gama de insumos y accesorios para la limpieza familiar y comercial. Chelita Clean, primerísima calidad a excelente precio. Visítanos en la calle María Parado de Bellido 244 Morro Solar, a un costado de Tricnor 
Jaén. Cotiza precios y servicio de delivery al 980-219-798. Chelita Clean. Multiservicios Generales Roac Especialistas en la venta y confección de polos Uniformes deportivos blimados Chalecos, mamelucos y gorros Hechos con hilos e insumos de calidad Y máquinas actuales Venta de hilos de costura y de bordar En variedad de colores Cintas de buzo, telas dry, algodón, piqué y drill Lencería para damas, caballeros, niños Y mucho más Y para toda ocasión elaboramos tortas temáticas De tu preferencia Haga sus reservaciones al 990-201-886 o visítenos en Prolongación Manco Capac 734 en Morro Solar. La familia Rodríguez Acedo e hijos los espera cordialmente. Ofertas especiales en Cripnor Jaén. Estante organizador de baño, 65 soles. Zapatera, 5 niveles, 65 soles. Perchero doble ovalado, 70 soles. Perchero colgador de metal, 35 soles. Perchero colgador de plástico, 30 soles. Tendedero de ropa plegable, 60 soles. Organizador de bebidas con ruedas, 55 soles. Colgador triangular de habitación, 55 soles. Organizador esquinero para baño, 55 soles. Visítanos y aprovecha las ofertas especiales en calle María Parado de Bellido 226. Kripnor Jaén, productos de calidad a precios inigualables. Estás viendo El Espectador TV, edición central. De vuelta con ustedes aquí en El Espectador por Visión TV, señal que integra. Contarles ahora que en una entrevista con el vicepresidente académico de la Universidad Nacional de Jaén, el ingeniero segundo Vaca Marquina reveló que han realizado a la fecha una reconformación, una recomposición de cuadros en el área académica de la universidad. Y es que han venido pasando varias cosas. Ya la emergencia sanitaria concluyó hace muchos meses atrás, el año pasado incluso. Sin embargo, algunos profesores que también son remunerados por el Estado y, por ende, de nuestro dinero, de todos los peruanos, pretenden seguir dictando clases de manera virtual, aunque usted no lo crea. Hay profesores que no son de Jaén, que son de otros lugares y quieren seguir con la virtualidad. Y segundo Vaca Marquina ha señalado que eso ya no se va a permitir. En otros temas, también se consultó al ingeniero Vaca Marquina respecto de aquellos profesores que tiene la UNJ y que son nombrados en la UNJ recientemente, lógicamente, hace poco, y también trabajan en otra institución pública. Entonces, hay varios casos de estos que, se nos refiere, segundo vaca, están siendo evaluados. Existe una, diríamos, esto, reconformación, si es, si es el caso de los cuadros académicos. ¿no? Tenemos esto, nuevos coordinadores de escuela, tenemos nuevos esto, encargados de jefe de departamento y también de las, de las unidades que tienen que ver con lo académico, como hace, por ejemplo, la... Dirección de Bienestar Universitario, la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y de la Dirección de Gestión Académica. Entonces, allí tenemos nuevos equipos que están haciendo el trabajo, eh, diríamos, en la línea que corresponda. Y esperemos que, la, esperamos que la oxigenación que se ha dado, porque esos cambios son a partir de este año, la Comisión consideró terminar el proceso con las autoridades que... Eh, que venían, eh, que estaban esto, desarrollando su tarea en los cargos y esto evaluar al término del semestre. ¿no? Entonces eso ha ocurrido y ha, y ha habido cambios y vemos gente muy, muy esto, entusiasta con su función y esperemos pues, que se pueda mejorar los diferentes eh, aspectos eh, o, o, o diríamos dificultades que se han presentado en su tarea. ¿no? Eh, eso, como te digo, es, lo, es, una, es un nuevo elemento que se suma a que la tarea académica sea pues como esperamos en la universidad. ¿no? Eh, por lo demás, esto, lo que vamos a dar es estricto cumplimiento a la norma. Existen algunos casos que están esto, uh, avalados por, por las uh, entidades de salud para ir a un trabajo de virtual. Va a ser bastante complicado que se acepte esto porque tenemos también el requerimiento de los alumnos 
¿no? y la disposición ya no sería, diríamos, eh, no favorece ese tipo de, 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 de dar esto, esa posibilidad para el trabajo virtual. ¿no? Entonces esperamos que el trabajo sea 100% virtual. Si no lo fuera, tendríamos que tomar las decisiones que corresponden si algunos profesores se resisten a hacer el trabajo que... Eh, que en este caso dispone la comisión. En bueno, algunos casos, estos son docentes que habrían sido, habrían sido esto, como nombrados o contratados de manera virtual también. ¿no? Entonces, hay algunos profesores que han conocido la universidad parcialmente. Entonces, hay gente que, que por ejemplo, vive en Huancayo, vive en Lima, vive en Trujillo. Ahora tienen la obligación de venir. Y si no, la, no vienen, no asisten a dar su clase, se, se tomará pues, las, las medidas que corresponden. Venían ocasionalmente para el tema de evaluaciones, ¿no? pero no, no es el trabajo que, que las normas universitarias exigen. ¿no? Entonces, ahí sí hay una corrección y vamos a hacer esto, vamos a hacer que se cumpla la disposición. Perfecto. Ahora, doctor, en este tema de, de ir mejorando la, la universidad, eh, por ejemplo, también se conocía que eh, coordinadores de áreas eran eh, gente que, de alguna forma, tenían otras responsabilidades en instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Y que esto obviamente, inhumanamente, es imposible poder cumplir. ¿Se ha corregido esa, esa situación? Estamos, estamos mirando eso, o sea, sobre todo en lo que tienen tiempos completos, ¿no? Y recuerda que el tema de doble percepción está sancionada, tanto para la institución como lo que la percibe. ¿no? Tenemos tres casos eh, que le estamos esto, solicitando la información para ver qué, cuál es la situación actual. En este momento están de vacaciones realmente. ¿no? ¿Cuáles Pero, son esos casos puntuales? Eh, tenemos dos casos en tecnología médica que la estamos esto, eh, eh, haciendo la investigación como corresponde, porque no conocemos su posición en la otra institución, vamos a cruzar esa información y tomar esto la, la decisión que corresponde. Pero hay que tener en cuenta que el ser servidor público en una institución sí te permite hacer docencia, pero un tiempo parcial. Entonces, cuando ya, cuando ya hablamos, diríamos, de dos tiempos completos en las dos instituciones, estamos en un problema. Y eso tenemos que evaluarlo y corregirlo. ¿no? En, caso, esa, en esa línea estamos. El caso del director, por ejemplo, el ingeniero Fernández Mira, que es director también de la institu de, del Instituto 4 de Junio, pero también ocupa cargo docente. En la, en sí, la... pero él tiene un tiempo parcial. El doctor Mera, el ingeniero Mera tiene un tiempo parcial, que la ley sí le permitiría. ¿no? El problema es con los tiempos completos. ¿no? Porque eh, él es nombrado, el, el profesor Mera es nombrado. Eh, lo que se ha dado es un caso bien interesante en la universidad de que han sido nombrados con tiempo parcial, porque tenían un contrato de tiempo parcial y salió una disposición de una suerte de nombramiento automático. Entonces la asumieron y la nombraron con ese tiempo parcial. Eso también la estamos mirando. ¿no? Nuestro problema es con los que tengan tiempos completos. Ahí sí tenemos que corregir. Tecnología médica dijo dos casos. Sí, dos casos que conocemos así. ¿Recuerda los nombres de los docentes? Mm, eh, yo prefiero seguir con la investigación para poder asesorarme y después ya publicitarlo como no. Bueno, pero yo no sé a qué se refiere con tiempo parcial. En el caso del director del Instituto 4 de Junio, es prácticamente un funcionario y debe dedicarse a la institución más del de tiempo que lo contratan para tal fin. O sea, es que un director de una institución como el 4 de junio es tiempo parcial. Bueno, al no ser que el tiempo parcial al que se refiere eh, sea el de la universidad. Pero, ¿cómo es que manejan las cosas? Todo eso habrá que aclararlo en su momento, señor Bacamarquina. Pero en la universidad hay muchas cosas aún por superar, por mejorar y por corregir. Todo eso depende también de las autoridades universitarias, entre ellas el señor Bacamarquina. Los candados de seguridad con alarma para tu moto lineal son la mejor opción para evitar que los delincuentes sigan robando vehículos menores en Jaén. Coloque el candado de seguridad con alarma en el disco de freno y punto. Tu vehículo estará seguro. Candado con alarma para motos. Lo encuentras en la tienda Cripnor Jaén, calle María Parado de Bellido 226, a un costado de este canal o a media cuadra del Jardín 006.
productos de calidad a precios inigualables. En Crimnor también encuentras el Power Sex. El Power Sex es un producto excelente para mejorar la vida sexual en varones y mujeres. Power Sex es el plus que necesitas para aumentar la potencia. No más frustraciones, que la diversión comience y nunca termine. Power Sex, potenciador 100% natural, sin efectos secundarios. Solo con Power Sex lleva tu líbido al máximo nivel. Ubícanos en la calle María Parado de Bellido 226, tienda Cripnor Jaén. Producto colombiano original a precio inigualable. Informes al 981-074-399. Y respecto al actuar de algunos funcionarios de la Municipalidad Provincial que no son precisamente confianza del actual alcalde José Tapia Díaz y tras eh, la autorización brindada por el arquitecto Manuel Custodio López a un empresario a efectos de que rompa la verma central de la avenida Pacamuros y construya un acceso fácil, directo, para que sus camiones ingresen a su depósito o a su tienda comercial. Hoy se ha pronunciado la regidora Jenny Guerrero Fernández. Ella ha dicho que este tipo de casos definitivamente debe eh, paralizarse a nivel de la ciudad en su momento y debe marcar un precedente desde el municipio, primero sancionando a aquellos empleados del Estado que ofrecen este tipo de autorizaciones violentando la norma y además dañando el buen ornato de la ciudad. Vamos a emitir una documentación que se le que se le haga, digamos, las sanciones de acuerdo a la ley, ¿no? Porque no, no debemos permitir que intervengan en la vía pública y más aún para beneficiar a una empresa privada. O sea, hay que, digamos, marcar el, 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 el presidente correspondiente, ¿no? Porque no podemos permitir que más adelante se sigan cometiendo estos actos, ¿no? Lo que nosotros queremos, digamos, es velar, digamos, por recuperar ese esa, esa espacio, ¿no? Que es de interés público, además afecta con el ornato a la ciudad, ¿no? Justamente también de ese mismo tema tenemos un montón de comisiones que atender porque se ha estado, digamos, y, y ocupando los espacios públicos. Así incluso hasta tienen licencias de permiso para construir, ¿no? Justamente en eso estamos ahorita. Just, en la tarde también tengo otra comisión que atender, que es de otro sector de la colina, que también se ha tomado un pasaje, digamos, y hay una vivienda ahí. Y tienen licencia. O sea, no sabemos ni cómo se han obtenido las licencias de construcción en el espacio de una vía pública. ¿Usted estará informando todo lo que hace? Sí, de dos maneras estaremos informando. Ya venimos trabajando todos estos días eso correlativamente con las comisiones que, que vienen de los sectores, ¿no? Son diferentes sectores que tienen esos inconvenientes. Justamente también he podido constatar que, que los permisos solo, no, no piden ellos la licencia de construcción, solo se está solicitando que hagas tu pago respectivo, más no que presentes tu expediente para aprobarte primero la licencia para que después construir. Se ha estado realizando al contrario, digamos. Primero haces tu pago y luego regularizas que eso no es el procedimiento que, correspondiente. ¿no? Primero tengo que estar con mi licencia aprobada sin ninguna observación para después construir, no al contrario. Bueno, sí, hay mucho trabajo para los regidores de la municipalidad, por supuesto, para hacer fiscalización, mucha fiscalización, porque hay trabajadores nombrados del municipio que le sacan la vuelta a la ley a... Así, de manera abierta. Y como no hay control, pues lógicamente, a veces, o en su mayoría, este tipo de acciones irregulares son de beneficio exclusivamente para estos empleados. Si no, por ejemplo, los regidores del municipio deberían enfocarse en fiscalizar las acciones que se realizan a diario y de años anteriores en el área de catastro de la municipalidad. En el área de catastro urbano de la municipalidad. O en el mismo desarrollo urbano. Y en otras áreas importantes que tiene el municipio. 
para que se den cuenta que van a encontrar una serie de cosas que son irregulares, pero que todo está manejado a nivel de que probablemente estos funcionarios creen que nadie se puede dar cuenta. Entonces, por eso es que la ciudad de Jaén está como está. Es porque los funcionarios del municipio, principalmente aquellos que son trabajadores nombrados, pues ofrecen autorización por aquí, autorización por otro lado, y todo en base a favoritismos por temas de recomendaciones y también, por supuesto, en base a coimas y a corrupción. Entonces la ciudad sigue desarrollándose de manera desordenada. ¿Y quién está controlando eso? Nadie, porque las autorizaciones, como ya hemos visto, como en el caso de la avenida Pacamuros, lo ofrecen los mismos funcionarios, sin que sea de conocimiento del alcalde y tampoco de los funcionarios de alto nivel, como el gerente municipal. De tal manera que pues muchos trabajadores nombrados del municipio que tienen cargo de funcionarios y algunos de ellos que tienen la calidad de nombrados en el cargo, que los alcaldes que ingresen no los pueden sacar, no los pueden mover, pues quieren seguir haciendo de las suyas y hacen de las suyas hace muchos años. Por eso es que a veces, por más que la gente se queje, por más que la gente denuncie, hay muchas personas que pareciera tienen corona, pues tienen mucho poder en el municipio. ¿Por qué? Porque ese funcionario o ese empleado público está coludido y está dando autorizaciones por lo bajo. Entonces, los regidores tienen que fiscalizar allí. Y claro, ya lo decía el alcalde en cierto momento, todo tipo de pedidos, solicitudes de la población tienen que llevar el trámite regular. Es decir, ingresa por trámite documentario y van por su despacho del alcalde. Entonces, ya no habrá seguramente muchos de aquellos vivazos que ofrecen autorizaciones por lo bajo sin que se entere el alcalde, sin que se enteren los funcionarios de alto nivel del municipio. Porque antes no, las solicitudes se hacían, pero llegaban directo a estos funcionarios y ellos se encargaban, como si fuesen la máxima autoridad, de ofrecer licencias, autorizaciones, aunque el ornato de la ciudad, aunque las áreas verdes sean las perjudicadas. Entonces, ahora han decidido poner un alto a ello. Y creo que un sustento perfecto que hay en este momento es lo que hizo el señor Manuel Custodio. ¿Cuántos otros trabajadores, funcionarios del municipio han otorgado este tipo de licencias? Tal vez en algunos casos autorizaciones bambas, pero que le permite al ciudadano respaldar, por ejemplo, la construcción de su casa pero que ese dinero no ingresa al municipio, sino ingresa a otros bolsillos, regidores, les toca trabajar muchísimo, fiscalizar principalmente, y van a descubrir una serie de cosas incluso escandalosas. El señor Dilmer Collante Cervera, teniente gobernador del sector de fila alta, está haciendo un pedido a los funcionarios de este gobierno municipal, principalmente del área de... Eh, participación vecinal requieren que es urgente que en fila alta se desarrolle elecciones para elegir a los nuevos dirigentes de la junta vecinal porque no hay al parecer directivos habilitados en este momento y es por ello según refiere el teniente gobernador hay varias obras que no se ejecutan hay varias obras que no se gestionan porque simple y llanamente no habría autoridad de orden municipal. Veamos. 
No contamos ahorita con el, la nueva junta vecinal y eso es lo que, aprovechando sus cámaras, hacer un llamado a, a participación vecinal para que de inmediato convoque a una elección para el nuevo comité de la, de la junta vecinal, ¿no? porque hay que, hay que meterlo a votación a la población mediante este proceso electoral, que eso es normalmente como se acostumbra acá. Entonces, eso es lo que se le invocaría pues, a la a participación vecinal, ¿no? que eso necesitamos urgente para que ya este el nuevo comité de junta vecinal entonces ya convoque a los comités de gestión para que puedan este, reestructurarse o ver los avances que, que se están siguiendo en, su, en cada gestión. ¿no? Ese sería el, el tema de las gestiones de los comités. Básicamente, ¿cómo sería este, este proceso para una nueva este, reestructuración y cuánto tiempo este, demoraría ¿no? la nueva eh, comitiva? Bueno, eh, participación vecinal vendría a formar este, el comité electoral, que y el comité electoral, pues según sus, sus bases eh, que ya ellos mismos este, eh, elaboran, y as, asignan un tiempo para que se inscriban este, eh, participantes de mesas este, para la, aspirantes a la presidencia de la, de la Junta Vecinal. Entonces ellos van a ver en qué tiempo eh, estimado se va a llevar las elecciones, ya lo comunican al pueblo, 15 días, 20 días, un mes o mes y medio, no sé, ya es, depende del comité electoral. De acuerdo a eso ya este con, con este eh, perdón con eh, coordinación con participación vecinal, ya se lleva a cabo las elecciones ya para el nuevo presidente de la Junta Vecinal, el nuevo comité de la Junta Vecinal. Entonces ahí es que cuando ya el comité, el nuevo comité de, de la Junta Vecinal, eh, es cuando ya tiene que convocar a los comités, este, a los comités este, de gestión para ver los avances o algo que cambiar o algo que reestructurar o algún comité que está en este caso como el comité de gestión de la comisaría que no, no contamos prácticamente pues, eh, con el comité de la comisaría, porque desde que murió el señor Bazán no se ha reestructurado. Entonces, y como usted sabe, pues un comité o un representante de un comité no se puede elegir a dedo, que tiene que votar, tiene que ser elegido con la población, de acuerdo con la población consultándolo. ¿no? Esa es este, mi idea. ¿Qué tan importante sería este, una comisaría para el sector de fila alta? Bueno, la importancia es sumamente, ¿no? Eh, ya que la delincuencia, pues si en Jaén nomás nos ha ganado la delincuencia, imagínense que a Filalta, que a Filalta pues contamos creo con tres policías, entonces tres policías no se va a abastecer para más de 12 mil a 18 mil habitantes, que contamos ahora en Filalta. Entonces eh, una comisaría ayudaría bastante en controlar un poco, porque decir lo que lo va a desterrar la, la delincuencia es imposible pero por lo menos controlarlo, ¿no? Y eso nos ayudaría bastante, ya que ahora, pues, tranquilidad ya no tenemos entre la población, ¿no? Actualmente, ¿cómo está el índice delincuencial acá en fila alta? Eh, sumamente avanzado, demasiado avanzado. No, no tenemos este, una tranquilidad ya ciudadana. Demasiado la, la delincuencia ha ganado ya el partido, lo que es totalmente a la policía, ¿no? ya no, se ha vuelto incontrolable. Bueno, para mi perspectiva, pues se ha vuelto incontrolable. Bueno, sí, en Filalta y en otros sectores debe existir en este momento diversos problemas y es importante solucionarlo, pero además es importante organizarse y creo que la Junta Vecinal es eh, fundamental que esté formalizada además para realizar todo tipo de gestiones ante la nueva gestión provincial, ante el nuevo alcalde de Jaén. No se olvide que Filalta también tiene una obra postergada por años, que es el Proyecto Sur. Por lo tanto, creo que la elección de su junta vecinal tiene que darse ya lo más antes posible. Así que ante este pedido del alcalde, del teniente gobernador que se está haciendo público, ojalá el municipio deja en reacciones a través de la oficina de participación vecinal. Te presento nuestro auspiciador Mundo Llantas. ¿Buscas llantas 
y las mejores para tu carro, te esperamos en Mundo Llantas Jaén. Aquí tenemos llantas radiales y convencionales para todo tipo de vehículos. Medidas y modelos exclusivos en línea Premium. Gucci, Ar, Michelin, Yokohama, Pirelli, Dunlop, Falken, Kumo, Chanko, Briston, BF Goodrich, Continental, entre otras. También encontrarás Avilead, Linglon, Ilo, Fortune, GT Radial, Triangle, Ovation, Sunful, High Flea, Capsen, Vikran, Ado, J. Katire, Advance, Onyx, Dupro, Woodrai, Austone y mucho más. No importa el camino que elijas recorrer, Mundo Llantas te ofrece los mejores precios en llante gratuito, balanceo y obsequio por tu compra. Visita nuestro local en Avenida Mesones, Muro 1780, a un costado de Mecánica Rivera, altura del sector Guayacán, en Jaén. Mundo Llantas, tu tienda de llantas y ruedas, los espera. Tenemos que ir ahora a una pausa comercial aquí en El Espectador. Ya regresamos en unos instantes. Ciencia, tecnología y confianza son las bases de la clínica Señor Cautivo. Atención por los mejores especialistas de la región. Cirugía sin corte laparascópica. Doctor John Severino Astudillo, de la ciudad de Trujillo. Cirujanos, doctor José Gil Guaroc, doctor Artidoro Almestar. Se realizan cirugías urológicas, ginecológicas, laparascópicas. Además, el especialista en niños, el médico pediatra doctor Jean Paul Linares Falla. En gínico obstetricia, el doctor Edison Macavilca Salvatierra, miembro de la sociedad. Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, otras especialidades, cirugía pediátrica, medicina interna, cardiología, medicina general, psicología, radiología, reumatología, servicios de sala de operaciones, sala de partos, monitoreo materno fetal, laboratorio clínico, farmacia, ecografía general y especializada, atención las 24 horas, clínica señor cautivo, al servicio de su salud, calle Iquitos número 900, Jaén. Buscas una clínica dental de confianza. Te invitamos a visitar Clínica Dental Amazonas del doctor Oscar Grandes Ventura, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Póngase brackets por su especialista. Le corregimos sus dientes amontonados para que tenga una bonita sonrisa. Además, cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia para solucionar sus problemas dentales en endodoncia, extracciones dentales, curaciones, prótesis dental, blanqueamiento, limpieza dental, entre otros. Le ofrece venta de materiales dentales. Ubícanos en la avenida Mesones Muro número 169, a media cuadra de la comisaría PNP Jaén celular 985-034-939 Somos Clínica Dental Amazonas la mejor clínica dental Flores, endodoncia, ortodoncia curación con tecnología de punta clínica dental Flores blanqueamiento, braques, no pierdas tus dientes, lo mejor en endodoncia estamos en prolongación Garcilaso de la Vega 320 Morro Solar Jaén clínica Flores Empieza el día con un delicioso y refrescante vaso de tu bebida favorita, la chicha morada frutilé, el sabor tradicional que tanto gusta. Disfruta de nuestro producto peruano hecho con la receta tradicional de maíz morado, manzana, membrillo, piña, canela y clavo de olor. Concentrado de chicha morada frutilé, tu bebida especial para preparar al instante, con registro sanitario y libre de saborizantes. Pídela al por mayor y menor en tu distribuidor exclusivo en Jaén. Tienda Cripnor, calle María Parado de Bellido 220. Sector Morro Solar. Para delivery, llámanos al 981-074-399. Chicha Morada Frutilé. Descansa como en casa en Hostal Las Tejas, Hostal Mar Gris, Hostal La Familia y Complejo Turístico Filadelfia. Te ofrecemos buena atención, excelente ambiente, cómodas habitaciones, simples, matrimoniales y dobles, TV cable, wifi y garaje, alquiler de local para todo tipo de eventos, además de exquisitos platos típicos de la región, las mejores opciones para hospedarte. Informes al 943-116-364. El descanso que mereces te está esperando. Especialidad médica de gastroenterología y endoscopía del doctor Giancarlo Córdoba López. Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas y vías biliares. Realizamos procedimientos de endoscopías, colonoscopías, extracción de cuerpos extraños en esófago, ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori. El doctor Giancarlo Córdoba los espera en el Centro Médico Salud Vida, calle Sarumilla 1332 Jaén. Citas al teléfono 07. 
76-78-49-46. Celular 951-82-31-27. Niños, niñas, bienvenidos al patio de mi casa. Un mundo completo de modernos y divertidos juegos para los pequeños del hogar. Diversión a lo grande. El patio de mi casa. Ideal para celebrar eventos y cumpleaños infantiles. Desde seis meses hasta los ocho años. Grandes promociones por visitarnos y traer tus amiguitos diario, semanal y mensual. El patio de mi casa. En Alfredo Bastos, 521, Morro Solar, Jaén. Ya lo saben, niños, niñas, vengan al patio de mi casa. Tu naturaleza te lleva a seguir adelante con mejor tracción en pavimento seco o todo lo que la naturaleza te ponga por delante. Fabricados con un compuesto innovador a base de aceite de soya para cuidar sustentablemente el planeta kilómetro a kilómetro. Nuevo Grinder Workhorse AT. Compra tus neumáticos de mejor calidad en Mundo Llantas. Avenida Mesones Muro 1780, costado de Mecánica Rivera, altura del sector Guayacán, Jaén. Diamante, Resto Bar, te atiende de lunes a domingo desde las 2 de la tarde. Ven, descubre nuestro buen servicio, lugar ideal para compartir con tus amistades, celebrar tu cumpleaños y momentos especiales, con la mejor música, cervezas de tu preferencia, licores nacionales e importados, cócteles y la deliciosa comida. Di 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 Diamante, Resto Bar, está de regreso y ahora en su propio local. Avenida La Cultura 290, una cuadra después del Instituto 4 de Julio. En Jaén, reservaciones al celular WhatsApp 984-440-027. Llegaron, sí, llegaron los candados de disco antirrobo y con alarma para tu moto lineal. Poderoso candado de acero endurecido reforzado con sensor de movimiento y resistente al agua. Evita el robo de tu moto lineal, moto taxi o bicicleta. Aprovecha los costos especiales en esta dirección. Calle María Parado de Bellido 226, a un costado de Misión TV Jaén. Kripnor, productos de calidad a precios inigualables. Saber de casa es saber de calidad y ahorro. Chelita Clean. Más limpieza, más cuidado, más economía para el hogar, comercio, vehículos y más. Chelita Clean. Te ofrece exclusivos productos de limpieza en sus marcas peruanas. Aquas, Limpio y Fresh y Prolinso. Además, variedad de marcas a tu alcance. Con amplia gama de insumos y accesorios para la limpieza familiar y comercial. Chelita Clean. Primerísima calidad a excelente precio. Visítanos en la calle María Parado de Bellido 244 Morro Solar a un costado de Tripnor Jaén. Cotiza precios y servicio delivery al 980-219-798. Chelita Clean. Pues les cuento que los estudios constatan que ciertas plantas y especias de alimentos tienen beneficios para la vida sexual de hombres y mujeres, potenciando el deseo y mejorando la vascularización. También es cierto que el cerebro juega una parte importante para poder alcanzar el clímax. Hace unos meses descubrí que Power Sex, una pastilla hecha de componentes afrodisíacos que mejora tu desempeño sexual y te da más placer, no tiene contraindicaciones porque es 100% natural. Solo necesitas tomar una pastilla media hora antes del acto sexual como esta. Y te aseguro que tu vida sexual y de tu pareja mejorarán muchísimo. Adquiere estos productos en Calle María Parado de Bellido 226, a un costado de Visión TV Jaén. Kripnor, productos de calidad a precios inigualables. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Más informaciones aquí en el programa. El vaso de leche se sigue ofreciendo desde las municipalidades provinciales y distritales. En el caso de Jaén, según el responsable de este programa, don Brother Guevara Aguilar, ha informado, por ejemplo, que a la fecha el municipio está atendiendo a más de 3.000 niños con lo que significa el vaso de leche. Y esto a nivel del distrito de Jaén. En el caso de los comités de la zona rural, incluso la atención que se está ofreciendo es que 
con propia movilidad del municipio, se lleva el producto a los comités de la zona rural. Ya no es que los comités vienen a recoger como ocurría antes. Veamos esas aplicaciones. En la provincia de Jaén actualmente nosotros estamos trabajando a nivel de toda la provincia, eh, Jaén Distrito, con 132 comités de programa de leche, de los cuales este, están distribuidos 66 para lo que es la zona rural de Jaén y este, 66 lo que es este, la zona urbana de Jaén. Actualmente nosotros este, estamos entregando este, el producto de que es este, leche evaporada entera, por 410 gramos en cantidad mensual y este y este hojuelas precocidas de cebada, quihuicha, cañigua. ¿ya? Este, la cantidad por cada niño se determina a través de, de un informe nutricional, en lo cual este un promedio para el, o sea más o menos un mes cuando tiene 30 días este, le toca al niño un promedio de tres tarros y este Sería aproximadamente un kilo trescientos por ahí. Este, ¿Cómo se determina eso? Es porque nos dice que diario el niño debe recibir un promedio de, de 41 centímetros cúbicos de leche y 46 gramos de cereal. ¿Cómo están este, planificando la distribución mensual, trimestral? La distribución acá se hace mensual. O sea, se hace se hace mensual y lo que es este zona urbana vienen a recogerlo y lo que es zona rural nosotros les atendemos, les llevamos al, al, al caserío o centro poblado al cualquier que corresponda. Actualmente nosotros tenemos entre niños de 0 a 6 años, madres gestantes, madres en, en periodo de lactancia, se está atendiendo un total de 3.384 beneficiarios a nivel de toda la provincia de Jaén de los 132 comités. Perfecto. Creo que en cuentas resumidas o en resumidas cuentas, el municipio, con el dinero que llega desde el gobierno central, está cumpliendo con ese rol importante y con este programa social. Y lo importante sería también eh, que se amplíe a más niños, ojalá con este gobierno del profesor Tapia y se atienda a más población. Si tenemos ahora 3.000 niños atendidos, pues que ojalá esto aumente y que el programa social llegue a más familias. Porque evidentemente a nivel de Jaén Distrito, nada más toda la ciudad Entiendo que hay muchos niños que no están incluidos, pues que deberían recibirlo, ¿no? ¿De qué manera todo eso sería trabajo también de los responsables de este programa? Qué bueno, yo creía que el vaso de leche ya tenía, pues, ya una atención disminuida, ¿no? Sin embargo, no es así. De todas maneras, siguen existiendo los comités del vaso de leche y eso... Me parece fundamental por cuanto al menos eh, un vaso de leche a la semana recibirán los pequeños, ¿no? De parte del Estado, porque difícilmente creo que reciban todos los días, ¿no? Eso por el presupuesto. Sin embargo, sería importante gestionar y, y tener más población, de ni más niños porque seguramente muchos no están incluidos allí, aquellos que lo necesitan, por cierto, los que más necesitan, y se pueda gestionar más presupuesto para atender a más población. Bueno, ahora tenemos eh, otro tema importante. También a nivel del municipio, el alcalde provincial, José Tapia Díaz, ha designado ya un nuevo jefe de imagen institucional. Se trata de el ciudadano Kleiber Alberca Córdoba. En declaraciones para este programa ha anunciado que uno de sus primeros propósitos es implementar estrategias 
eh, de comunicación que permitan que la ciudadanía a nivel de la zona urbana y rural conozca todo el trabajo que se hace en favor de la población desde el gobierno local. El plan que tenemos es primeramente es, eh, organizar una secuencia de, de eventos con los medios, primeramente con la gente que ha estado en el área, eh, cumpliendo sus funciones, sus roles como profesionales que son. Luego tener eh, un proyecto del alcalde ¿no? eh, con bloques informativos, eh, la gestión que él haga quincenalmente y mensualmente, pero mayormente lo vamos a hacer quincenalmente donde que se llame ese bloque eh, el alcalde habla con el pueblo. Posteriormente vamos a tener un programa de, de notas importantes semanales que se va a llamar cinco minutos con la ciudadanía. Eh, va a haber un, un corte también donde yo voy a exponer porque especialmente yo me caracterizo por difundir turismo, ya la gente mucho que me conoce eso a nivel nacional y vamos a hacer conociendo Jaén también o Jaén para... Eh, en la historia, ¿no? para que relacionemos la página que, que tiene tanto que ver que el contenido, no, no solamente poner de carácter político, obras, eh, esas cosas, ¿no? sino también relacionarlo con la historia, con la cultura, en diferentes aspectos. ¿no? Y también al último también es la socialización. Eh, con los medios de comunicación también, cómo nos vamos a llevar con los medios de comunicación, tenemos un grupo ahí, las notas informativas, sacarlas y exponerlas hacia los medios de comunicación que son ustedes. Eh, la zona de, de acá todavía hay mucha gente que todavía no logra porque el internet es muy escaso o la red es muy corta todavía, no hay banda ancha, eh, Movistar todavía no llega a sectores y quiere que su alcalde los informe. Sinceramente tenemos una página de la municipalidad que, que comunica, ¿no? pero con todo el contenido que yo ya te he dicho, esperemos que se haga dinámica por lo que se va a exponer, pero queremos por lo menos al comienzo tener por lo menos unas una conferencias de prensa para que todo lo informativo, que, que digo lo que se hace en el mes del alcalde, de su ejecución, sus obras, de las autoridades, gerentes, sus gerentes o áreas correspondientes, se pueda plasmar en medios de comunicación como los medios de ustedes, ¿no? en un periódico y también algunos flyers ¿no? para poder ir a parte de las conferencias de prensa. ¿no? Porque de otra manera, como te digo, hay medios que digo, hay zonas que no llega al internet, no llega. Y ahí sería muy escaso y a través de estos medios de prensa, como te digo, el diario, un diario, un canal que llega ¿no? a, de señal abierta, se puede hacer eso. Porque si, si queremos dar solución poniendo otra creación de una red como TikTok, Instagram, va a ser igual porque no, no cubriría ese espacio. Lo haríamos con una conferencia de prensa, lo haríamos con un, con un periódico o lo harías con flyer o lo haríamos yendo también con, a lugares ¿no? que, que se determine en ese momento eh, lo que puede ¿no? llevar una gestión pública de acuerdo al área destinada. ¿no? Perfecto. Kleiber Alberca Córdoba es el nuevo jefe de imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén. Entonces, esperemos que todos estos eh, objetivos o metas trazadas se hagan realidad por cuanto la comunicación a través de los medios masivos y a través de las redes sociales hoy en día es fundamental para que la población sepa lo que se está haciendo. Mascota extraviada, atención, se ha extraviado la mascota que ven en la pantalla de su televisor. Ocurrió el día lunes 13 de febrero a horas 1 de la tarde aproximadamente. En el Girón Tupac Amaru 1025, frente al campo ferial El Limón, responde al nombre de Canela. Cualquier información al celular 996 12 33 95 con la señora Daisy Mego Avellaneda se dará buena recompensa. Chelita Clean tiene para ustedes todos esos productos que están a un precio súper bajo. Atención. Estás necesitando estas bateas o tinas para los quehaceres en el hogar. Pues visita Chelita Clean. Hay otros productos importantes también como las, los banquitos para los pequeños, para tus niños, niñas. 
banquitos en la marca Prolimso, pero también para los adultos. Todos estos productos a precios súper económicos. Promoción de precios en Chelita Clean, limpieza increíble. Otros productos también al alcance de ustedes, lógicamente solo en Chelita Clean. Productos de limpieza, productos como los cestos para ropa, por ejemplo. Estos cestos para ropa, las eh, pateas, los eh, porta utensilios o portaplatos, en fin, multifuncional. Eh, estos solamente son algunos productos que encuentras en Chelita Clean. Por supuesto, allí habrá para ustedes los mejores precios en jabón líquido, lavavajillas, lejías y todo lo que son escobas, recogedores, trapeadores, detergentes, todo lo que necesitas para la limpieza en el hogar o en el ámbito de los negocios, lo encuentras en Chelita Clean. Calle María Parado de Bellido, número 226, sector de Morro Solar en Jaén. Cotiza precio, servicio delivery al 980-219798 o visita la tienda Chelita Clean al la calle, en la calle María Parado de Bellido 244 en Jaén. Chelita Clean, precios de oferta para todos ustedes en productos de limpieza en marcas exclusivas como Aquas, Limpio Fresh por Prolimso, pero además también otras marcas de las cuales usted busca día a día. Visite Chelita Clean. Vamos ahora con más informaciones. A pocas semanas del inicio del año escolar en Jaén, algunos directores de instituciones educativas se animaron a informar del presupuesto que han recibido por parte del Estado a través del Ministerio de Educación para el mantenimiento de los locales escolares. Seguramente algunos ya se han dado cuenta cómo en las instituciones educativas han empezado a hacer el pintado, a arreglar las carpetas, en fin, todo, los que le, todo lo que les permite ejecutar con el dinero que reciben los directores para hacer el mantenimiento de los locales escolares y dejar todo apto para el retorno de los niños y niñas a clases. Las autoridades educativas también han señalado que estos recursos están destinados básicamente a mejoras del mobiliario escolar y también todo lo referente a los ambientes. El presupuesto al colegio 10011, señor de los milagros, asciende a 7.240 nuevos soles. Es el presupuesto regular 2023-1, y la cual pues este, a nivel de colegio ya la comisión respectiva nos hemos reunido y lo vamos a invertir este, en adquisición de mobiliario escolar. Como el presupuesto es, no, es, no es mucho, todo el, este presupuesto se va a invertir en, en todo lo que es mobiliario, en adquisición de mobiliario escolar, los 7.240. Es el presupuesto que ya la comisión nos hemos reunido y, y también la ficha de actividades de mantenimiento ya le hemos elevado al UGEL. Estamos ya para su aprobación. Este dinero todavía está en el banco, no se ha tocado todavía ningún, ningún centavo de sol. Y una vez que se apruebe la ficha ya estaremos este, iniciando ya estos trabajos. En cuanto a los recursos de la PAFA, ya también hemos tenido una reunión de trabajo con el Consejo Directivo, el Consejo de Vigilancia. Ahorita estamos este, en pleno proceso de, del pintado del colegio de la institución educativa de Semilón, señor Los Milagros, todas las aulas, los ambientes, este, el patio para dar una mejor vista y presentación para recibir a nuestros estudiantes el día lunes 13 de marzo del 2023. También luego se va a hacer ya la adquisición de todo el material educativo para, en cuanto a papel, se está pensando también comprar o adquirir dos fotocopiadoras, porque acá trabajamos con un promedio de aproximado de mil estudiantes, donde se hace uso de las fotocopiadoras y para fotocopiado de los trabajos de los maestros, tanto de nivel primario como secundario. Tenemos dos montos, el monto complementario al año 2022, que es de 13.394, y el monto del, para este año 2021, monto regular 1, 
que es la suma de 5.620. Primeramente enviamos una ficha de acciones que hace remitido del complementario como también de, de la fase regular del 2023. Hemos priorizado primero con lo que es el cisterna y tanque elevado, ya estamos terminando la ejecución, y también con el del 2023 se ha programado unas ventanas, 19 metros cuadrados y también instalaciones eléctricas. Con los recursos este, que adquieren de parte de la PAFA, ¿qué trabajo realizan? Este, ¿cuál es, ¿Qué hacen con estos recursos básicamente? Para su conocimiento, el, el, la PAFA recauda a través de la cuota que no es mucho acá en esta institución educativa, ellos ya tienen un plan de trabajo y uno de ellos es que han priorizado, según me han comunicado, la instalación o reinstalación de las mallas Rachel, porque toda institución educativa debe por normativa implementar sus, sus mallas y nosotros lo estamos haciendo por falta de un techo metálico. Y también ellos están priorizando la, el pintado de aulas, no en su totalidad, sino una parte porque es un colegio grande. Y pintado en su totalidad se necesita de bastante recurso y con la subida de precios, mano de obra, no les alcanzaría. Entonces priorizan ciertos ambientes y las aulas en su total, totalidad. También eh, ellos eh, tienen previsto la adquisición de artículos de limpieza. Porque, porque ya inicia el año escolar y entonces la limpieza es lo primero que debe haber en una institución educativa, como también materiales deportivos, básicamente porque se ha implementado también a tres horas de educación física en nivel primaria, y entonces todos los años se viene implementando con balones de volei, de fulbito y otros artículos que es para educación física. El presupuesto para Ramón Castilla son dos, uno para el local central que corresponde al código de primaria y otro para el local de secundaria. En el local de primaria que está en, Gar en Mariscal Castilla 540 han asignado un presupuesto de 7.190 y en este local que está en Garcilaso de la Vega 720 han asignado un presupuesto de 4.200. Eh, eso lo, lo está como responsable en secundaria el subdirector eh, Amado Neira Cano y en el caso de primaria estoy yo como responsable. ¿En qué invierten estos recursos? Bueno, eh, en mi caso este, lo voy a invertir en cambiar ocho baños que habíamos adquirido, que son los chiquitos de los chinos y no tienen repuestos, entonces eh, se va a invertir en eso y en arreglar algunos cielos rasos y en protección de algunos muros de arriba, que es el local de adobe. En el caso de acá, en la coordinación que tenemos con su director, eh, se va a cambiar por lo menos un aula de techo, porque están mal logrados, y con el apoyo de la PAFA vamos a cambiar los techos de los dos pabellones que contienen 16 aulas, porque cuando lleve hay problemas. A ver, los 4.200 que han venido van a aportar y la PAFA va a poner 25.000 soles, para que puedan cambiar esos techos y estamos eh, ya se ha quedado en eso y se va a hacer eso. O sea, simplemente aporta una parte y ellos rinden cuenta por la cantidad, pero la verdad es que se va a cambiar ahí eh, más o menos 10 aulas. A ver, 5, 10, el techo de 16 aulas, por dos plantas. Ya, entonces, ¿La PAFA sería este, o algo? La diferencia lo pone la PAFA para poder dar mejor servicio. ¿Y en qué, en qué otras actividades o, o trabajos utilizan los recursos de la PAFA? Eh, arreglo de carpetas, hacer carpetas, eh, este, en, de repente se malogran los baños, los desagües, todo lo que sea en beneficio de la institución, pues, en coordinación, porque nadie se coordina, no. Es un dinero que, hay que aclarar bien, la, la PAFA tiene su comité, tiene una cuenta bancaria que está todo bancarizado y las coordinaciones solamente se hace conmigo para que trabaje en beneficio de la institución y de sus hijos, sobre todo. ¿no? Bueno, ahí teníamos a tres directores de instituciones educativas hablando del de dinero que han recibido para efectos del mantenimiento de instituciones educativas. Y así como esas eh, instituciones 
todos los colegios reciben dinero, incluso hasta dos remesas al año, para el mantenimiento de sus locales escolares. De tal manera que los padres y madres de familia tienen que ser vigilantes, totalmente vigilantes, para efectos de saber en qué están invirtiendo los directores ese dinero que llega a sus cuentas. Y hay que pedirle a los directores que rindan cuentas. Entonces, los padres de familia organizados en las APAFAS, por ejemplo, creo que tienen también que cumplir esa función. De tal modo que los recursos que llegan a las instituciones educativas se inviertan bien. Se inviertan cada día mejor en lo más prioritario en cada uno de los colegios ya sea de inicial, primaria y secundaria, porque todos reciben, incluso en zonas rurales también reciben dinero y todo viene a nombre de los directores. De tal modo que esto no había, por ejemplo, en décadas pasadas. ¿no? Hablemos del de año 1990, Incluso el 2000, esto de mantenimiento de locales escolares no hace muchos años que se ha establecido. Pero ya es, creo, un alivio, un apoyo muy importante para efectos de que las instituciones educativas los cambien. Todo depende de que los directores inviertan bien los recursos y pues con ello no estén mirando el bolsillo de los padres de familia para que a través de las cuotas de APAFA tengan que elevar los montos y seguir sacando más dinero. Yo creo que los directores de instituciones educativas tienen que ser los mejores asesores con los directivos de APAFAS para decirles, señores, la APAFA tiene que cobrar lo que dice la ley, no más de lo que establece la ley que para este año es de 74 soles y céntimos, ya que sea 75, pues. Perfecto. Eso es lo que los padres de familia deben aportar como cuota de apafa, como asociado. Si no estás asociado, pues simplemente no aportas. Tampoco nadie puede obligarte, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que cada padre de familia aporte también una cuota y eso se vea reflejado en una inversión en la institución educativa donde estudia tu hijo. De tal modo que recibiendo dinero del Estado a través del Ministerio de Educación, más lo complementario que debería ser la cuota de APAFA para llevar adelante el desarrollo y la buena marcha de una institución educativa. Yo creo que es suficiente recibiendo el aporte de los 75 soles de cada padre de familia. Pero no, lamentablemente, todos los años tenemos que hay colegios, incluso los más grandes, es donde más te cobran, prácticamente te asaltan al padre de familia. Y eso no debe ser. Te cobran 100 soles, 120, 150 y algunos más todavía. Entonces allí la UGEL o las autoridades competentes deben poner mano dura, mano firme. Se cobra lo que dice la ley y el padre de familia estaría obligado a aportar lo que dice la ley. Nada más. Nada de estos inventos de que cuota ordinaria, que es en todo caso es lo que dice la ley, pero nada de cuota extraordinaria, que cuota por útiles escolares, que cuota por mantenimiento no sé de qué cosas, pero si ya estás recibiendo del Estado, ¿qué más? ¿Qué más quieren? Entonces, esas malas prácticas y esas viejas costumbres de sacarle plata al padre de familia, ya en las instituciones también tienen que ir quedando en stand-by. Vamos a la pausa, retornamos en breve, sin antes recordarles que han llegado estos 
Excelentes tomatodos. Bueno, este es un termito inteligente que tiene un sensor que te da eh, señal o te marca el grado de caliente, por ejemplo, que está tu agua o si tienes agua helada también te marca el, los grados aquí en un sensor inteligente. Y ha llegado en este modelo excelente para que usted que va lo, al, al trabajo o en el caso de los eh, estudiantes que van a regresar a clases, llevan su agua temperadita para que no esté completamente fría, pues excelente estos termitos inteligentes. Lo tiene la tienda Crimnor, así en este modelo, pero también así los toma todos con diseño. Estos son dos modelos de los muchos otros que han llegado. Por supuesto, si estás buscando toma todos, visita la tienda Crimnor Jaén en la calle María Prado de Bellido, 226. ¿Quieres termos como este, de un diseño excelente? También visita la tienda Crimnor. Los precios son inigualables. Ya volvemos. Policlínico Gesta Salud, una nueva alternativa en salud integral. Contamos con destacados médicos que garantizan un excelente servicio. Especialistas en ginecología, pediatría, neurología, urología, medicina y otras. Ecografías, obstétricas, genéticas, morfológicas, 3D, 4D y 5D, mamas, abdominales y más. Laboratorio clínico y expedia de medicamentos. Además, consulta virtual y atención a domicilio. Ubícanos en calle Simón Bolívar, número 10. 22 Jaén, celular 966 805430. Colegio Marco Jara Esquenone. Formamos cadetes con conciencia al estudio y amor a la patria. Capaces de trabajar en equipo, con disciplina, rigurosidad y principios morales. Te preparamos con enseñanza de calidad, basado en el enfoque por competencias. Matricúlate con nosotros y asegura tu ingreso. Vacantes limitadas. Colegio Marco Jara Esquenone. Honor, lealtad y gloria. Te esperamos en carretera Jaén Chamaya, kilómetro 2.5, fila alta. Multiservicios Generales Roac, especialistas en la venta y confección de polos, uniformes deportivos sublimados, chalecos, mamelucos y gorros, hechos con hilos e insumos de calidad y máquinas actuales, venta de hilos de costura y de bordar en variedad de colores, cintas de buzo, telas dry, algodón, piqué y drill, lencería para damas, caballeros, niños y mucho más. Y para toda ocasión, elaboramos tortas temáticas de tu preferencia. Haga sus reservaciones al 990-201-886. O visítenos en Prolongación Manco Capac 734 en Morro Solar. La familia Rodríguez Acedo e hijos los espera cordialmente. Estudia secundaria en corto tiempo en la modalidad de ciclo avanzado en dos periodos promocionales al año. Solo asistiendo sábados y domingos en el CEPA, Miguel Ángel Cornejo con valor oficial para estudiar en universidades, institutos públicos y privados o en escuelas policiales y militares. Trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente. Te brindamos talleres de computación y filmación de audio y video. Primer periodo promocional, mes de marzo. Y segundo periodo promocional, mes de agosto. Centro de Estudios, Colegio Militarizado, Jaén, Fila Alta. Informes, Esquina de Marieta y Universidad, 898 Morro Solar, Jaén. Reserva tu vacante ya en el CEBA, Miguel Ángel Cornejo. Working hard. Saber de casa es saber de calidad y ahorro. Chelita Clean. Más limpieza, más cuidado, más economía para el hogar, comercio, vehículos y más. Chelita Clean. Te ofrece exclusivos productos de limpieza en sus marcas peruanas. Aquas, Limpio y Fresh y Prolinso. Además, variedad de marcas a tu alcance. Con amplia gama de insumos y accesorios para la limpieza familiar y comercial. Chelita Clean. Primerísima calidad a excelente precio. Visítanos en la calle María Parado de Bellido 244 Morro Solar a un costado de Tripnor. Jaén. Cotiza precios y servicio delivery al 980-219-798. Chelita Clean. ¿Qué es la confianza? La confianza es saber que estás en buenas manos. Que tu salud nos importa. Que nuestro mayor logro es verte sano y sonreír al lado de tu familia. Nos 
nos ha hecho crecer por más de 10 años y seguimos a tu lado. Confía en los profesionales de la salud. Clínica San Juan, tu salud en buenas manos. Si tienes problemas con tu electrodoméstico, no te preocupes. En Centro Electrónico Universal le damos solución al instante. Central. Bien amigos y amigas, parte final del programa aquí en Visión TV, señal que integra. Mañana retornamos con más informaciones a nuestro horario habitual, pero muy temprano, a partir de las 7 de la mañana, tienen otra cita con las noticias. Visión Noticias con Clever Montesa aquí en este canal. Así que compartan la información que está en nuestras redes sociales, visite nuestra página de Facebook, Visión TV Jaén, y también El Espectador Digital. Allí estamos todos los días también informando para el Perú y el mundo. Buenas noches.